我们往前看，前面路口有一个老子的七牛像，下面写着“老子故里，安徽郭阳”。大家好，我现在的位置呢是在安徽郭阳县城西北的天净宫，俗称呢老子庙，是纪念中国先秦的伟大思想家、哲学家、道家学派的创始人、道教鼻祖老子的圣地。我们看前面写的是“天下道远”，今天就带大家来看一下。据说是老子诞生地的郭阳天净宫。天净宫呢，始建于东汉延熙八年，因汉桓帝梦老子降于殿庭，班子在老子故里建庙祭祀。关于老子出生地呢，目前还是有争议。一种说法是在河南鹿邑，还有一种说法就在这安徽郭阳。古流星潭，按照史书上记载呢，老子降生的时候有流星降落于此。所以呢，也称为流星园。郭阳不仅勘察出了流星园的旧址，还出土了古流星园石匾额一块，这也是老子出生在郭阳的重要证据之一。我们看一下这边有个石碑，上面写的是“重塑郭阳天净宫历代碑刻记”，这边是问礼亭的介绍，那边也是一块石碑。我们来看一下这个问礼亭的来历。公元前五百年，七十一岁的老子告老还乡，在古水东岸的流星园里潜心言道。一日，书童报说孔子前来问礼道。老子听说孔子再次千里迢迢而来，十分高兴，亲自来到了古水岸边迎接。老子和孔子呢，就在这边呢彻夜长谈。孔子呢，请教了许多问题，老子呢都一一的解答。孔子就感叹不已，满载而归。这一年呢，孔子是五十一岁，人们呢在此修建了问礼亭，以示永久的纪念。当然，我们前面这个亭子肯定是后建的。国家级非物质文化遗产，老子传说传习基地。我们先过来买一下门票，门票十五元，价格比我五年前来便宜了不少。这边是个老子故里天净宫的全景图，还有一些简介。根据《史记》记载呢，老子是楚国苦县人。楚国苦县到底是鹿邑还是郭阳，也是一直有争议。这前面就是天净宫的大门，我们马上进去看一看。这是我第四次来参观了，第一次还没有完全建成。当时郭阳的一个负责这个项目的朋友就带我进来参观过，河南鹿邑。我十几年前呢，也是经常去。其实安徽郭阳和河南鹿邑呢，直线距离也就是八十公里，应该都是属于古亳州的范围。好，现在我们已经进来了。郭阳说自己是老子故里，并且呢，又列出了石阵，除了我们刚刚说的这个古流星园的石匾额，还有呢，就是老子出生地的标志性景观——九龙井。惠仙桥又名银仙桥，目前天净宫这一片呢都是重新建的，以前的建筑呢都毁于战乱。不过据史料记载呢，在唐朝鼎盛时期呢，规模宏大，海内无批，号称占地三千亩，十亿数千人。道之源，道之源展厅介绍老子的生平，老子诞生地的相关佐证。伟在老子。历史上一直流传着“老子天下第一”的说法，这呢也是对老子最霸气、最恰当的评价。因为老子的思想已经超越了目前人类的认识能力与认知范畴。这里面都是对老子的一些介绍和对一些出土文物的介绍。前面还有一块古流星园的碑拓，也是老子出生地的佐证之一。既然说自己是老子故里，当然都不会是空穴来风。这里是一些字画，小的编钟。这上面是九龙井的位置。据典籍记载，老子降生时，万壑祥空，九龙吐水，以喻圣之。龙出之处，应成九井。就是说，老子出生的时候，有九条龙吐水为老子许喻，于是，在九条龙出来的地方呢，就变成了九口井。传说中九龙井的集中问世呢
，可以说世界呢也仅有过养天津宫一处，这呢也是为老子出身于此提供的有力佐证。这个图片上呢就是其中的一口，是春秋时期的瓦圈井，这是出土的老子像，上面还有出土的一些历代碑刻，这是当时的挖掘现场。为了纪念老子，已知全国有四十多个太清宫。啊，过河流域呢就有三个，其中在过阳境内呢有两个，一个在过阳城东北十五公里，被称为东太清宫；一个呢被称为中太清宫，就是现在的天津宫；另一个呢就在今天的河南省鹿邑县境内，也被称为西太清宫。关于老子出生地呢，流传最广的是河南鹿邑说，啊，最为考古事实的呢是过阳说，因为过阳的九龙井还有流星园最符合古籍记载。德之初，主要展示了一九九零年在天津宫遗址考古挖掘出土的供器及道士生活用具。我们就环视一周看一下。过了银线桥，这右边是钟楼、城中墓谷。与钟楼对面呢，就是鼓楼、灵官殿。这里面呢是供奉的道教护法神王灵官。殿内居中是王灵官，左右分别供奉岳飞、赵公明、马胜、温琼四大元帅。我们这个的话，一般的话，我们这个是后面进来还差不多一点。要是那些老的，人家不让拍的，因为这个手机里面虽然是拍照，它拍照的摄像头会释放一种一种光出来的，对那个颜色。对那是以前那些文物那些的话，它有选拍作用。另外一个的话是这个这个神灵神像的话，它有灵，就就不太好嘛。啊、嗯、啊。就是说一般你不建议拍。啊、嗯。嗯，哪个要不他直接拍，我不干涉。嗯。我只是说一下说，说这个拍了不太好。刚刚咨询了一下庙里拍照的几个问题。这过了灵官殿，前面呢就是老君殿，也就是太上老君。老子得道成仙后呢，在天上就叫太上老君。传说老子的母亲呢，怀了八十一年的胎。这个男孩呢，一生下来就白眉白发，白白的大络腮胡子，因此呢，就给他取名字叫老子。刚出生的老子呢，脑门是圆的，鼻梁呢却很高。小小的人，头发却是花白的。另外，老子的耳朵大的出奇，所以呢，起名为李耳。在天井宫往东大概一公里呢，现在还有老子母亲的墓——圣母墓，当地老百姓叫做老子娘坟。这前面就是老君殿，中间供奉太上老君，两边分裂，文史真人尹喜，东华帝君王玄甫。天津宫内最大的两座建筑呢，就是老君殿和三清殿。我们来瞻仰一下老子像，中间是老子，旁边的文史真人尹喜是老子最为重要的一位弟子，也是他劝老子写了《道德经》，后老子把《道德经呢》呢交给尹喜，也是由他传承推广于世的。在距这里四公里的尹喜公园里，目前还有尹喜的墓。现在的老君殿呢，是按道教主厅的规模，以及宋代的规制重建的。东西长五十米，南北呢近三十米。整座大殿高呢二十四米。因历史记载，孔子呢曾问礼于老子，所以老君殿呢比曲阜的孔庙还要高出三尺，堪称道观第一殿。这过了老君殿。前面呢就是三清殿，三清殿呢主要是供奉道教的最高尊神三清，中间呢是元始天尊，左右两侧依次为上清、灵尊和道德天尊。这边有块石碑，安徽省重点文物保护单位，宋代老君殿遗址。天津宫里面呢大致也就这些。听说天井宫东侧有一口九龙井，马上呢，我们去看一看。天井宫所在的位置呢，是叫正殿村。据说村民正殿实为呢
正电的谐音。现在我们已经出了天井宫，我们在这个天井宫的东面来看一看这个九龙井。九龙井也可能是后人据传说而建九井，便神话为现实。但推测呢，老子的生地必有九井。神话往往呢是民俗的神话，如果将其还原。可以想象，春秋时期呢，可能当地有一民俗，孩子出生时呢，乡邻用井水为之沐浴。老子故里呢有九井，老子出生时呢，可能有家人及乡邻，及九井之水为之洗礼。以后呢，正如其他名人一样，随着老子成为一代圣贤，便流出许多传说，以予美化。这前面应该就是一口九龙井。这路边还有一个石碑，我们看看写的什么。陈家仙祠，郭阳县文物保护单位，应该指的是前面那个房子。九龙井，这边呢是九龙井的介绍，亳州市文物保护单位。这上面写的是，据史料记载，老子降生时，饭喝祥空，九龙吐水。下面是一九九二年六月，中国社科院考古专家对郭阳天井宫遗址进行了抢救性的挖掘，九龙井相继出土。这一口井应该是最后出土的，据说当时是在一个池塘里面，把水抽干以后才挖出来。这上面的亭子是后建的，华夏第一亭。不过这在天井宫外面，这保护的确实不咋样，井口又盖板给分上了。听说这一口呢是春秋时期的，时间呢与老子年代相符。这旁边还有一堆的香灰，看样也有人来祭拜或者祈福。其余八景呢，有三眼是经过汉代修整，有五眼为宋代修整，考其九景始建时间呢是相同。再往北呢，还有一个东岳庙，是以前建筑群中呢唯一幸存的称庙的古殿宇。下次我们再过去看吧。路与郭阳相距几十公里，在古代可能就是同一片地方。我认为需要弘扬的是大道哲学，而不是世俗的地域。老子故里之争呢，我觉得和局才是大境界。所谓的名人故里，其实呢，应当包括名人的诞生、生活、工作、游历、归宿的所有地方